，招募韩进京，才是改变的前提。院里都知道，要再挑战我，只有刺杀招募韩。可是，院长已经派医处保护招募韩了。是，医处的诸葛已经倾巢而出，三处的废界不再经过，其他各处的强势战力也被我分别调离。今日监察院内在职的，都是我们的人，那也不足以强杀卓莫寒呐。卓莫寒是幌子，我们要杀的是陈平定。嗯，你来了，无路可走了，下地牢。你们都清楚，院里真正阻挡我等再起战火的，始终是陈平定。他若一死，监察院就会掌控在我等中党手里。到时候，激励陛下攻灭北齐。岂不是易如反掌？他也是人，我费尽心机造成今日局面，今天不杀再没机会。杀了陈平定，监察院大权就在你我手中了。事已至此，再没退路了，动手吧。你给姑娘一会儿聊，正被追杀呢。追杀？按一下那个。这里面就是地牢的最深处了。里面关的都是祸害天下的魔头，先进去再说。这里边就安全了，也不算太安全，有很多人知道这条路。平时他们要给犯人送水送饭，有时候还要把尸体拉出去。那咱们躲监里有什么用啊？用道狭窄，可以抵抗。那不早晚还是一死？哎呀，死路！这下糟了，我不能死啊！我未曾与夫人讲过，我私自就死了，那她一定会生气呀。这般境地，你怕的是婆娘生气？死生事小，夫人是否同意是大，你不懂。司礼礼在外边会怎样？他们要杀我，自然不会留活口的。牢房钥匙给我。都自身难保了，还管别人？钥匙。等我一下。这孩子不错呀，什么事？啊，什么事？监察院内乱。嗯。你为什么要救我？快走！他们随时可能出现
。你把我带来有什么用？还不是一样要死。我答应过保你性命，就是死你也得死我后头，里边去。是什么？我说过，这里面关的人，祸乱天下的魔头。对，有一个还活着。这么多链子，就为一个人，就为一个人啊！看一眼就能活命吗？我这边。人都要死了，还不能满足一下好奇心啊？这人很危险，很危险啊！他叫小恩，我的腿因他而废。陈天贝他就在里边，他无处可逃了。暗道的门让他们给打开了。司令里，做什么？北齐战败了。说这些有什么用？我紧张，总得说点什么。其实还有一个办法能活命，他们要杀的只是陈平平。你觉得他们还能放过我们？我们可以先杀了他，用他的人头换你我性命，这是唯一的生路。王启年，大人。命吧，好，你干什么？等着，是一次，就他一个，杀他，杀他就一个人。这外边都是高手，他一个人能撑多久？啊！厮杀声好像越来越远啊！杀出去了？莫非是对手实力孱弱？都是七品以上的高手，真不是我的主意。说什么？影子要试探你，不是我的主意。什么意思啊？试探我？那外边那些人都是假的，他们真想杀我。那是有其他高手暗中埋伏，没有任何援兵。那你这话怎么说？影子一人，可敌千骑。我不知道，我就从来没见过影子带人出手。司令里，刚才影子离开，他们两个暂时不在我身边，我还以为你要挟持我。这可是你逃出生天的最后机会。我知道。怎么犹豫了
，我不敢。在北齐，陈萍萍的名字与鬼神无异。陪我出去吧。陈平平，好好活着，等我出来。他就怕我死在别人手里，他出不去。走知道这些人要杀你，知道，你也不阻止。检察院独立于六部之外，位高权重。我虽是院长，但是也防不了全天下呀。总有一些机构想尽办法派人混进来，而且他们个个都会隐藏。这样给他们机会，让他们都跳出来，一次暴露清楚。拿自己当诱饵，哼，都是聪明人，他们见不到我，怎会上当啊？走到现在，一个活口也没见着。自投罗网便是如此。我觉得在里面更安全。没声音了，应该没事了。你会不会觉得我行事太狠？他们要杀人，自然也会被人杀。负重前行，却是身不由己啊！王启林，开门。哎哎哎，看这玉是不错哎。院长，属下一回院里，就看到影子在残杀同僚。我安排的。哦，你应该在监视北齐的庄莫寒，怎么回院里来了？事有蹊跷，庄莫寒不见了。庄莫寒进入京都以后，一直在。鸿儒寺给他安排的住所，从不见人。属下觉得奇怪，就让手下扮成侍者进屋打扫。庄先生，能为您洒扫房间吗？庄先生。结果发现，庄莫寒不在屋内。之前有谁见过他？太学、吏部、礼部、御史台，都有人拜访过他。看来都很仰慕庄莫寒，想当面请教。那他们为什么要偷偷把人接走呢
：“院长，庄梦涵是文坛巨匠，一言一行都能影响天下读书人。他就这么消失了，恐怕不是小事啊！”把反抗名单列出来，叫我看看。是，呃，属下这次回京都，就是想请您下令彻查京都。这事儿就这么办了。正好你回来了，把在京的各主办都招回来吧。我有话说。是。哎，院长，范大人，我先回趟家去，跟我夫人报个平安。那要没什么事儿，我也走了。那你等等，见见他们。都在。我给你介绍一下：一处主办诸葛，四处主办颜若海，你都见过了；二处主办在边界有失未归；五处主办黑旗不在京都；六处主办影子，七处主办在江南办事没有回来；八处主办宣九，他负责书籍刊印。你不是？了个书局吗？归他管。宣大人好，剩下的就是费杰的三处了。费杰不在，展替他管理事务的，嗯，就是躺着的这个。他是死了吗？嗯。他是范闲，院里提司。各位大人好，小师弟来了。我姓冷，飞老的门下，咱们算是同门啊。冷师兄，这是我研制了一种新毒药，自己吃了几副，哎呦，药不错，没做解药，失败了，毒更重。哎呀，师兄辛苦啊，等我好了，请你吃饭啊，我自己下厨。哎，别别别，这就不必了啊。行。我我先休息会儿，哎，啊，都认识了吧？那我就开门见山吧。今天有人在院里设局想杀我。嗯、范闲救了我，是影子动的手吧？我看见了，你认错了，我老了。以后范闲可以接我的班，你们都照顾我。范闲才入京都不久，人都没认全呢。人可以慢慢认呐，我现在又不退。院长，监察院乃庆国最重要的地方，不是谁都可以接手的。属下以为。范闲没有这个资格，你是不是搞错了？我不是来征求大家意见，我只是通报一声。我觉得挺好，别的地儿不管，我们三处一定支持小师弟。最后再说一遍，这事儿定了，不改了。有谁不服？找机会杀了我就是。算了。什么时辰了？废时了。启年殿那边布置上了，是
，一早就开始不知夜宴的事。给我安排个位子。只是为红龙寺和礼部办的，并不是什么大事。安排吧。是。啊，都等不及了。大人，锁匠那边说好了。好，喝酒去。范大人，哎呀，范大人，哎呦喂，新大人，真是有缘，确实有缘。哎，范大人，怎么不穿官服啊？哎呀，不就吃个饭吗？我又不是什么大官。那好，那待会儿我得多敬您几杯啊。二位大人，寻例盘问，若是有什么利器，可不能带入店内。你要赴个宴，还带什么利器呀？哎，范大人，你听，这个礼乐就是礼部准备的。针算吗？钢针这么长？哦，不行的。稍等啊。现在没了。哦，秦大人，咱们走吧。我被刺杀过，谨慎了些。哎，对，该谨慎，谨慎是对的。毒药能带吗？毒药。不行不行不行！范闲，哎，哎呦，殿下，这是哪一出啊？哎，别碰，我自个儿调的毒药，宴席里不让带。真不愧是飞街的徒弟，毒的死人吗？那当然，给我一包，不成？为什么？回头陛下跟太子那边出了事儿，我这没法交代。也是，那算了。哎，范闲，这次你立功不小，前景无量，恭喜！多谢殿下。平时多走动，朝堂里我也能帮你一些。客气。参见二皇子，你是红炉寺的那个王呃新啊新新新奇物新奇物，我记得你是太子门下的，都是朝臣，都是朝臣。以后在太子那儿待的不好了，就到我门下。啊，应该是没有了，这下确实没有了。哎，别乱碰啊！这里边好几个，我自个儿都不会解。新大人，哎哎哎哎哎，想什么呢？你你你说这宴席，二皇子干嘛来了？那自然是为了拉拢像新大人这样的盖世奇才啊！哎、范大人又拿心魔说笑，那二皇子明明是拉拢您，他怎么会拉拢我呢？啊！太子殿下，太子明鉴。啊，新奇物对太子绝对是忠心耿耿，绝对不会改换门庭的。太子，殿下，我作证，刚才二皇子确实有所拉拢，但是新大人是忠贞不二，确实没答应啊。对对对对对。多谢范大人慷慨之言，跟我们客气什么呀？放心，殿下没那么小气啊。哎，是是是是。哎，不对呀、啊，范大人。刚才二皇子说那话明明是拉拢你呀、啊，那怎么现在反倒是让您帮我撇清关系啊？都一样，可不一样啊，大人。
终于到了。你这贼子可还有脸再见我吗？啊，李乃威啊，岂有此理！当日行凶伤人，你居然在这儿装不认识我啊！郭少，哎呀，好久不见，你看你这伤好的也差不多了，真好、啊。你居然敢把我给忘了？慎言慎言，你这话说的好像怨妇。你这个恶贼，你做的那些事情。我都在他心里记着呢，越发的像了。你，你，你来干？他来干嘛啊？他，我乃宫中编撰，家父礼部尚书，我为何不能来、啊？能来能来，马上上菜了啊！郭尚书，休要得意啊！范闲，我告诉你啊，我今天就要亲眼在这个地方，我看着你万劫不复，身败名裂。No。福建，这是什么场合、啊？回去坐着。犬子无状，而请小贩大人海涵。你又是哪位啊？嗯，这位就是礼部尚书郭攸之郭大人。哦，原来是尚书大人。大人放心，令郎顽皮可爱，我完全没有生气啊。别坐屋又盼了啊！这边是咱们的座啊！来来来，前面前面前面前面，咱们这边这边，来来来来来，坐坐坐坐坐坐啊！哎，坐坐坐坐，哎哎，范大人，坐坐坐坐坐。哎哎，哎哎，范大人。郭宝坤也是太子门下，我看二位还是和解了吧。我倒是没事，你看他也，慢慢就解开了啊。哎，大人，大人，你真把这打了？哎，这话怎么说的？在下自小熟读圣贤之书，一向克己复礼。怎么会打人？那头几天在当街还杀了个北齐高手呢。嗯，这酒不错。嗯，是是，不错不错。哎，嗯，老秦，啊，那儿还空着两个位子，给谁的？估计是给东夷城和北齐两位大家人准备的。北齐来了个文宗庄慕寒，东夷城来了谁？呃，这个东夷城。时间如果四顾剑门下，向来都是剑不离身，陛下特重他。四顾剑门下，他就是大宗师四顾剑首徒云之兰。云之兰，当日你在街头杀的那两个女刺客，就是他的弟子。这次东夷城派使团来到京都，也是为了此事。他卖酒吗？这个倒是没听说，大人何出此言啊？听着像酒的名字，像吗？范大人，长公主唤你过去，有话交代。
凑近些。这几日，我一直在等你来杀我，怎么也没个动静。殿下莫急，随时给您个动静。你若发誓效忠于我，我可将婉儿嫁于你，内库财权也给你，还有更多你想要的。那我要是想要你滚出京都呢？伟大的愿望，一定要试试看。臣定不辜负公主期许。嘿，范闲跟姑姑倒是相聊甚欢，不知道在聊什么。这与我何干呀？太子是想收范闲于门下吧？不如咱们打个赌，看范闲。到最后会投靠谁？嗯，赌什么？拿命吧！好像臣开的这个玩笑不符合礼数，太子殿下，恕罪。好啊。周末寒到了从未见过庄先生吧？或是天数，北齐出了这么一位文坛大宗师，数十年来释经著文，著作等身。从某种角度讲，他比帝王还要强大。文道传承，在于一身。老爷子也不嫌沉。若是让读书人听到，定会骂你不尊圣贤。我怎么会承认这话是我说的？我听说有人将希望托付在你身上，期盼你终能成就文坛大家的身份。公主想必不会这么期望。好了，庄先生到了，宴席也该开始了，你也归坐吧。臣告退。机会我给你了，是你自己不要的身吧，谢陛下。陛下已经到祈年殿了。今日论职的宫与太监禁卫，都查过了吗？都查过了，都是家世清白，没有可疑之人。禁殿之人有没有行迹诡异的？有，范闲。据禁卫处报，他到祈年殿时，身上带了短刃和毒药
。庄梦涵那边呢？庄梦涵只带了一卷旧纸上电，我的人借机碰过了，里边没藏东西。我觉得庄梦涵也不是一个习武之人，应该闹不出什么大事吧。林之兰持剑人上电台，是，但是。云之兰师从四不见，跟庄莫寒应该不会有什么瓜葛吧？云之兰如果要是出见世君的话，谁来阻拦？洪四祥、洪公公就在殿外。上山洪公公，是只夜枭。我少。范学律，范大人叫你呢，叫我啊，叫我叫我什么呀？你是太常司西律了，这是官名儿。陛下，你见朕几次，都没跪下过，这次，以为你还会站。那岂不是要犯了众怒？看你的眼神里恍恍惚惚，你还挺贪杯是吧？回陛下，场面如此之大，臣难免有些紧张啊。<笑>云之兰，你的那两个徒弟。就是他杀的，我知道。别看他年轻，可有点本事哦。杀我，才算本事。四顾剑的徒弟，就是有点傲气。朕体会到了，范闲。红炉寺传来折子，说你这次差事办得不错，大战由你而起，由你而终。朕不想当众赞扬你什么，来，陪朕喝上一杯。范协律，请留步。陛下，儿臣有话想说。说，范闲处无勇之外，亦是文才招人，儿臣便对其失才赞叹不止。近日有听闻，与北齐谈判时不卑不亢，进退有度，堪以大用。直接说，来年春闱。不如由范闲主持科考，少年才子提点天下生源，载入史册，或是一段佳话。范闲虽有失明，但是终究资历尚浅啊。陛下，范闲资历虽浅，才华难言，儿臣附议，由范闲主持春闱大会。
林春雷还有些日子，到时候再定吧。你们都下去吧。陛下，这位少年郎便是范闲吗？庄先生也认识他，读过他的诗。此人虽然年少，倒有些诗才。庄先生。要多多提携后进哦，老夫本是齐国之臣，庆国政事本不必多言。可这春雷考妣，乃是天下读书人立身之根本。选择主事之人，当谨慎为上。庄先生说的极是，春雷的事儿。确实应该慎之又慎。庄先生学贯古今，我一向是佩服的，但刚才的话，却不敢苟同。我虽是一介女流，见识浅薄，却也读过范闲那篇七言。此人是很年轻。但仅凭这首诗，便可看出才气逼人。先生刚才的话，隐隐针对范闲，莫不是担忧少年郎后来居上，将来名声盖过先生？在座诸位，都是古宫之臣，名学大家，自然不喜口舌之争。本宫不识礼数。却愿意为我庆国才子说句公道话。是说那首七言诗吗？正是。敢问先生，有哪首诗能胜过范闲这篇七言的？林睿，殿前休得无礼。庄先生还纳百川，对此等言语不必在意。风急天高，猿啸哀；楚青沙白，鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋，常作客。百年多病，独登台。艰难苦恨。繁霜鬓，潦倒新亭，浊酒杯。真是一首好诗，我写了一生的诗，就没有一首能与之相提并论的。这么说，庄先生是甘拜下风了？这诗的前四句是极好的，可世人都说。这诗中最精华的是后面四句，后四句自然是绝句。哎，可惜呀、啊，那不是范先生所写。这诗是范闲抄袭的。是的。朕也觉得好生奇怪。他哪儿来的这么大的财呀？范闲，你有什么话要说？庄先生爱说什么就说什么，反正庄先生德高望重，空口无凭，说话也算数。陛下，儿臣可以作证，范闲这首诗是在靖王府诗会所作，当时宫中编撰郭宝坤也在场，可为人证。郭宝坤在吗？臣在。这首诗是范闲做的吗？是。这么说，庄先生是蓄意构陷了，或是被什么小人蒙蔽，所以才有此误解。说来也凑巧啊，这首诗的后四句，乃是家师当年由于停舟所作。本来
，这样的家具重现天下是件好事情，但范公子却与他人实作妖名，这不太妥当吧？文人立世，德重于才。这首诗的前四句，范先生文采斐然，自有过人之处，那又何必去贪名求进，要以他人之作，呃，邀取声名呢？我再三的犹豫了，是否将此事说破？可仔细的想想啊，要说出真相。却也是帮了范先生迷途知返。所谓“不破不立，从心立德养心”。范公子啊，这也是老夫一片爱才之心，并无恶意，望范公子自省。范先，有话可说。庄先生，令师可是姓杜啊？家师不姓杜、嗯，那就没事了。庄先生素有尊师重道之名，想来不会以老师之名胡乱攀扯，但人心难测。眼看后学晚生，声名鹊起，心怀不甘，胡乱编造，毁人前程，也未可知啊。长公主。你这是怀疑老夫道师之名，构陷后进？不敢，只是我庆国与北齐不同，注视守重律法。先生若要指人以罪，空口白话，却不足以为凭。嗯，长公主说的有道理。请看，这是当年家师亲手所写，这算不算得上是凭据、啊？确实是这四句。确实是这四句。其实不用这份手书，也能看出端倪。这首诗的后四句，其中之意，苍凉潦倒。要不是经历过人生的大起大落，怎么能写出这样的意境呢？可范先生，你年少风光，怎么也有如此悲凉的心境呢？少年强说愁。过犹不及。陛下，陛下，范闲欺世盗名，无耻之尤，如此这般行径，真是将我朝文人的颜面都丢尽了。恳请陛下，将这文贼革去功名，逐出京都，今生永不录用。郭少，既然我丢尽了庆国的脸面，为何你如此欢喜雀跃？胡说！我这是愤慨，我这是不耻，与你以为伍。庄先生要在殿上辨真相，郭少何时知情呢？自然是刚刚听到
那为何我今日一到祈年殿，郭少就言之凿凿说今日便要看我身败名裂？不知是郭少掐指能算，还是说早就跟庄先生暗通款曲了呢？一派胡言！暗通款曲可以用在这个地方吗？啊，好了，什么是好了？还讲究用词？陛下，犬子与范闲素来不睦。二人争执，倒也无碍大局。如今关键，在范闲这首诗里，既是抄袭他人诗句，则理当重罚；否则，难以平息天下悠悠众口。还是尚书大人厉害，一句话说在痛处。秉公直言吧，庄先生，你说的没错，这首诗。是我抄的。范先生，知过而直言，是谓勇也。范先生经过此事，必成大器。您先别忙着夸我了，庄先生，我替我自己抄诗。你替你老师抄诗，咱们俩也算是半斤八两。说起来，你还不如我来的直爽。这首诗，乃是少林爷老师圣杜甫，跟你老师半点关系没有。庄先生替令师欺世盗名，还真是尊师重道的典范。诗圣，<笑>你说，这位诗圣。何朝何代的人物？既是诗圣，可曾青史留名？史书里没他。哦，是这样。因为他的诗，属于另外一个世界，一个有着千载风流、文采耀目的世界。难不成他是传说中的仙界？<笑>笑吧，笑吧，跟你们这儿比起来，说是仙界，毫不为过。你去过吗？那是我梦里留下的画卷，是我残留的记忆。范大人，你的意思是，你在梦中游历仙界，还背了首诗回来？<笑>陛下，范闲所言过于离奇、荒谬。如此狡辩，实属欺君，请陛下圣裁。庄先生，你老师做的事多吗？家师，注释良多。那不为人知的，也多吗？石海勾陈，少于人知道，竟是刚刚展示的那一首。谁说我梦里只背了一首？<笑>要作诗，老奴独胆，愿为你抄录。范大人是想临时再做两三首诗，证明都是从仙界看回来的。你不知道，那段记忆就如同刀刻斧凿一般刻在我的脑中。我看过的每一个字。读过的每一本书，都记得丝毫不差，历历在目。你知道你在说什么吗？哼，怕是气急败坏，已然开始胡言乱语。哼
君不见黄河之水天上来，东流到海无复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。春,春花秋月何时了？往事知多少？问君能有几多愁？恰似一江春水。向东流，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？醉里挑灯看剑。梦回，吹角连营；八百里奔麾下炙，五十弦分塞外声。沙场秋点兵。嗯、在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。莫愁前路无知己，小桥流水天下谁人？不识君。三春月照愁，天有风云。双栖万古楼，墙角树枝梅。月明中，哎，谁最美？遮阳是权贵，国破身何在？成春抽刀断身，白日何须纵？花溅泪，地恨你。志士人人，今夕身无彩凤，双飞翼，心有灵犀，天下悠悠霜，痛地花马，千金裘，呼儿相助，换美酒。别等下千万千，大军天下寒霜，欢颜。待到生须须汗，献长江之王君。高处不胜寒，山无岭，江水远，东门是下雨西出阳关，云不知天上宫阙，人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有情人生自是有江口内地泽山，马家石，流水，春宵一曲，家千姿，花有清香，月黄彩滩头，说黄红，笑死，寒心杨柳看，醉半，人生自古谁无死？贫僧云下，书取丹诗。前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，徒怆然而涕下。过百了吗？哎呦，范公子早就过百了。那就这样吧。这世上哪有什么仙境啊？哼，若没有仙界，这些诗句又是从哪儿来的？那肯定是他自己写的。就算这些诗都是他自己写的，就算他写了千首万首。
，也不能证明那首七言它不是抄袭的。随口吟诵便是千古名句，这样的人何必去抄？又怎系去抄？铸金世文，我不如你；背诗，你不如我；做文坛大家，我不行；做人，你不行。醉欲眠，今且去，去你妈！桌上啊，放这儿，放这儿，对对，去把那个枕头给我弄松软点儿。他喝了那么多酒，可别睡落枕了。修化不变，攻强万斗。我你今儿都醉成这样，能改变吗？来了来了，小哥，这个干啥？哎，来了，快快快，扶床上，扶床上，小心小心啊！慢点，哎，给盖上，快快快，小心，盖上，有劳你了，早点回去休息吧。哎，有劳，我来照顾哥哥，你们先回去休息吧。这这么多下人呢，哪用得着你亲自动手呀？哎呀，至于的吗？行啊，干嘛大惊小怪的呀？谁还没喝醉过呀？你知道你哥在宫里做了什么吗？什么？成神了。